Welcome students. So this is our fourth class on environmental uh, studies. That is on mainly we are discussing about various types of natural resources. So in the last few classes we discussed about uh, two important natural resources. One is the land resource and in that class we are discussed about mineral resources. So in this class we are discussing about another type of resource which is known as the water resources. Okay. Water resource in the Kurchana, water resource in the Protea, well, in the H2O, chemically, H2O in the water. We water in the rain, the number of G the thinner, would you easily match your campatata, would you would you would have a resource on a water resource? Parayan. water Water and number of boomy and the rain, earth and the rain, what water rich planet on a blue planet in the number of rain of the space in the Moki Kanya appears to be in blue in color because it has plenty of water. Of a Latina Idarnam, boomy space in the near and earthly Arikana, blue planet in the rain of the Namakaria and the life exists in Oreo planet on a earth in the rain of Karnam, the earth, the water, the water. Mainly water exists in the liquid form in earth. Now, uh, earth water which has peculiar properties and water is hydrogen bonding. So, water and liquid exists in the temperature range wide on the zero degree model, hundred degree Celsius where water exists in the liquid form. It has high specific heat and high latent heat of vaporization. That's water. Water has very high dielectric constant. It can dissolve almost any type of nutrients. Air substance are dissolved in a capacity water. So it's a very good solvent. Water a universal solvent that is water. Water body water is essential. Water is nutrients the body movement circulate in water. Water body temperature regulate in water. Very useful light microorganisms and minerals in water. That is an important criteria for water. Water is a hydrological cycle. Water cycle is a very important part of the water cycle. Hydrology cycle is a very important part of the water cycle. Water is a very important part of the water cycle. Water is a very important part of the water cycle. Water is a very important part of the water cycle. Water is a very important part of the water cycle. Water is a very important part of the water cycle. Number of boomy okay, case with the granular, boomy little available water day, ninety seven percentage of oceans lana exist. Chain them. Away ninety seven percentage of oceans lana the Parja and Yathan and Param Vitum are ninety seven percentage is not suitable for drinking because of its high salt content. Vadilla high salt content to Garnam, Avella, Kadalum, Isilla, Samudra Trekilla, Velam, Jelam, Namka Gudikan, Petilla. Pinna. Two percentage. That are baki. Apo ini moon shadow mana baki baki. Apo ini tiga shadow mana angine boi. Oceans lah. Baki lah ille. Two percentage is in polar ice caps. North pole, south pole. Ada yang le Himalaya Himalaya sila ke. Ice side formula ana existe. Che. Padu nampak. Kudi kya. Betul lah. Ada bina ice melte itu. Well. Kudi kya. Pinya le rest one percentage. Is available for drinking. Baki is one percentage of drinking water. If the number of boomy exists, one percentage in the barina mainly underground water, rivers, ponds, lakes, streams, other light exist. One percentage is the main underground water, 95 percentage of underground water, and five percentage of water is the surface. Surface water is the surface water. Baki water, drinking water is underground water. Kristin, Infiltration through soil is a step on the water cycle. 
അത് ആണ് അത് താഴെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സർഫസ് റൺ ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്നാൽ ഈ വേർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വീണ് മണ്ണിൽ വീണ് പിന്നെ അവസാനം ഒഴുകി അത് അടുത്തുള്ള അരുവിയിലും കടലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർഫസ് റൺ ഓഫ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടില് അക്വഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്വഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈലി പെർമിയബിൾ റോക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അക്വ ഫയർ ഓക്കെ ഹൈലി പെർമിബിൾ ഭൂമിയുടെ അടിയില് പെർമിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോക്സ് ഉണ്ട് ഈ റോക്കിന്റെ ഉള്ളില് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിൾ റോക്സ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ വാട്ടർ ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് അക്വഫയർ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാം വാട്ടർ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് നമുക്ക് വാട്ടർ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഉപയോഗമാണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻലി ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയില് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഇതിനും നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് വാട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ബാത്തിങ് കുക്കിംഗ് വാഷിംഗ് എക്സെട്ര പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ അതായത് ഹോട്ടൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫീസസ് അതിനൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ യൂസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ഫ്രഷ് വാട്ടറും നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഫൈനറീസിലും അയൺ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ പ്ലേസ് എ കീ റോൾ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദർത്ത് സർഫസ് അതിന്റെ സർഫസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വാട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ വാട്ടർ കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രധാന ഇതും അത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ആവാതെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ഓഷ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓഷ്യൻസ് ക്യാൻ ആക്ട് സിങ്ക് ഫോർ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു വലിയ സിങ്ക് ആയിട്ട് ഈ ഓഷ്യൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിലുള്ള ചില പല ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈ കാർബൺ എയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഓഷ്യൻസിൽ കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓഷ്യൻ ക്യാൻ ആക്ട് എ സിങ്ക് ഫോർ സി ഒ ടു പ്ലാന്റ്സ് പോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻസും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിങ്ക് ആണ് സി ഒ ടുവിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാട്ടർ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനും നമ്മുടെ എർത്ത് ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വാട്ടർ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഓവർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എർത്ത് വെള്ളം നമ്മള് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഒന്ന് അതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആയി അതായത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ക്രോസ്ഡ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ യെസ്റ്റർഡേ അപ്പോ എയ്റ്റ് ബില്യൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഇന്നലത്തെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ഈ വേൾഡ് ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേറ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം നയൻറ്റി നയനിലായിരുന്നു നമ്മൾ സിക്സ് ബില്യൺ ആയത് നയൻറ്റി നയനില് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിലാണ് നമ്മൾ സിക്സ് ബില്യൺ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ സിക്സ് ബില്യൺ എത്തിയത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി അതായത് പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് സെവൻ ബില്യൺ ആയത് മാറി ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് നമ്മൾ സെവൻ ബില്യൺ അതായത് സിക്സ് ബില്യ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലാർമ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതാണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് വിൽ ഓവർ പാസ് സപ്ലൈ വേൾഡിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ളൂ ആ സപ്ലൈ വാട്ടർ നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ടും സപ്ലൈ സപ്ലൈയെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഇനി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ സർഫസ് സർഫസ് വാട്ടറും സർഫസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർവെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സീരിയസ് എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് പ്രധാനമായി പല ടൈപ്പ് എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് അതുണ്ടാകും വാട്ടർ ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ പറയുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചത് ഭൂമിയിലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തിരിച്ച് മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരും ആ വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്നത് സിവിയർ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് ആണ് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് കാരണം വെള്ളം പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ച് വരും കാരണം പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ഇൻസപ്ഷൻ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോ മഴ ലഭ്യത കുറവ് ചിലപ്പോ മഴയുടെ ലഭ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മഴ വെള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയിലും ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ റിസർവോയേഴ്സിലൊക്കെ ഡാംസ് പോലും റിസർവോയറിലൊക്കെ പിന്നെ കിണറുകളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിനും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പുതിയ 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 ബിൽഡിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സർഫസ് ഏരിയ കുറയും അതായത് സാധാരണ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം മണ്ണിൽ വീണ് മണ്ണിൽ കൂടി ഊറും ഇറങ്ങിയാണ് താഴെയുള്ള അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റിസർവോയർ എന്നറിയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥലം പോലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക സിമെന്റ് ഇട്ട് കൂടുക അപ്പൊ മണ്ണില്ല ഇവിടെ അപ്പം മണ്ണില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിന് ഊർന്നിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഊർന്നിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒലിച്ചു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തുള്ള കടലിലോട്ടൊക്കെ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സർഫസ് റൺ ഓഫ് കൂടുകയാണ് സോയിൽ പ്രൊക്കലോഷൻ പ്രൊക്കലോഷൻ കുറയാണ് അത് മണ്ണിൽ കൂടി ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി ഇപ്പൊ ഇല്ല കുറവാണ് പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെ കൂടുതലും ഒലിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒലിച്ച് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് മോൾ മണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള മണ്ണിൽ താഴത്തേക്ക് ഇടിയും താഴത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിൽഡിങ്സിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെ ഡാമേജ് ക്യാൻ കോ സീരിയസ് ഡാമേജ് ടു ബിൽഡിങ്സ് പൈപ്സ് അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലേക്കുള്ള ഓവർ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഷ്യൻസിൽ സീസിലൊക്കെയുള്ള രണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിലുള്ള വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും അത് ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കുറെയൊക്കെ ഓഷ്യൻസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതായത് കടൽ വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി കയറും കയറാൻ തുടങ്ങും കടലുള്ള അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലോട്ട് ക
ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീല കളറായിട്ട് മാറും അതിനെ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ നൈട്രോജനെ ഫെർട്ടിലൈസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വാട്ടർ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കാരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷനോ വാട്ടർ പറയും പിന്നെ ഫ്ലഡ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്ലഡ് ആക്ച്വലി മീൻസ് എന്തായിരിക്കും Flood, you can actually classify flood is an, uh, flood is an overflow or accumulation of water that submerges land. Flood is an accumulation of water. Overflow 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 is an accumulation of water. So flooding takes place when the river channels are unable to contain the discharge. That is the discharge. That is the discharge. That is the discharge. That is the discharge. അടുത്തുള്ള റിവർ നിന്നോ പുഴകൾക്കോ ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മനുഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണമാവാം അത് ഡാം തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാവാം ടോൺഷ്യൽ റെയിൻസ് ആവാം മഴവെള്ളം നിർത്താതെയുള്ള മഴ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാം ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റോ കൊടുങ്കാറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇതാവാം ടൈഡൽ കണ്ടീഷൻസ് ആവാം ടൈഡൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഈ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എം ജി റോഡിൽ എറണാകുളം പോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം റോഡ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ല ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന് കാരണം പല എല്ലാത്തിനും അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഡ്രെയിനേജ് ഈ അടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് എല്ലാ ഡ്രെയിനേജും ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് എം ജി റോഡിൽ അപ്പൊ അതില് ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള കാരണം അടുത്തുള്ള ഈ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം എല്ലാ സകല വേസ്റ്റ് മീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഇറച്ചി എല്ലാം അവർ ഈ ഡ്രെയിനേജിലോട്ടാണ് അവർ ഒഴുക്കി വിടുന്നത് യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇതിലോട്ട് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടപ്പോ ഇത് ഡ്രെയിനേജ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഒന്നും വെള്ളം ഒന്നിലും ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു മഴ മതി റോഡ് മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ അടിയിലാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ജി റോട്ടിലുള്ള എറണാകുളം എം ജി റോട്ടിലുള്ള പല ഹോട്ടലുകളും ഒരു ഏകദേശം എട്ടോ പത്തോ ഹോട്ടൽ അവർ അടച്ചു പൂട്ടിച്ചു ഈ കാരണം അവരിങ്ങനെ ഡ്രെയിനേജിലോട്ട് കനാലിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ദമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ആ ഹോട്ടലൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവർ കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഫ്ലഡ് എന്താണുള്ള എം ജി റോട്ടിൽ ഫ്ലഡ് ചെറിയ മഴയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണം ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് മാൻ മെയ്ഡ് ഈ മാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് പ്രകൃതി കാരണം അല്ലാതെന്താണ് മനുഷ്യ കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലഡ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ള വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വന നശീകരണം കാരണം ഈ ഡീ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിന്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ലാൻഡിന്റെ അവിടെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഊർന്നിറങ്ങും അതായത് ആ കാടുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ഒരു മേജർ പോർഷനും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അത് കാരണം അത് സർഫസ് റൺ ഓഫിന്റെ ടെൻഡൻസി കുറവാണ് കാരണം ഒഴുകി ആ കാടുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴകളിൽ ഒഴുകി കടലിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം എല്ലാ ചുറ്റും മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അത് ഒഴുകി പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇത് മഴ കാടുകളിലെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്കതും ഒരു മേജർ പോർഷൻ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അത് മണ്ണിലോട്ട് ഊർന്നിറങ്ങി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ ഓപ്പൺ ഏരിയക്കാണും രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് കൂടുതലാ
ഫ്ലഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇതുകൂടെ വന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ആ ഡ്രെയിനേജിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണം പിന്നെ വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള പല ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡാംസ് റിസർവോയേഴ്സ് ചാനൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കഴിവ് അത് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വല്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേണം ഫ്ലഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലഡ് വാർണിംഗ് എമർജൻസി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അത് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇത് ഫ്ലഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ ലെവൽ ത്രീ കലാമിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കണേ ലെവൽ ത്രീ കലാമിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കലാമിറ്റി ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി കലാമിറ്റി ഓഫ് സിവിയർ നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് ആ കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കണേ ഏകദേശം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ആറിലൊന്ന് ആൾക്കാരെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ വാസ് എഫക്റ്റഡ് ഓക്കെ ആറിലൊന്ന് ആൾക്കാരെ ഈ പോ ഈ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയി ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രീസും പല വീട് നഷ്ടമായി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എഫക്റ്റഡ് ആയി കടകൾ ഹോട്ടൽ ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടായി റോഡുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടായി ബിൽഡിങ്സ് പല ബിൽഡിങ്സും തകർന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് പല എത്രയോ ഹെക്ടർ കാടുകളും അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയാസ് ക്രോപ്സ് എല്ലാം നശിച്ചു പോയി ഒഴുകിപ്പോയി ഏകദേശം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും അന്നത്തെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് മരിച്ചു അതിന് പറ്റും അപ്പൊ അത് കേരള ഫ്ലഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ കേരള ഫ്ലഡ് നഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അത് ഇനി ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതേപോലത്തെയുള്ള ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ കാരണം ഫ്ലഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് മുമ്പൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം മഴ പെയ്താൽ പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറില്ല എപ്പോഴാ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് വരുന്ന മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പേടിയാകുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിന് അവസ്ഥ ഒരു എന്നാണ് കേരള സ്ലോപ്പ് ഏരിയ ഹില്ലി ഏരിയ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ സർഫസ് റൺ ഓഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് കേരളത്തില് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഇത്ര പ്രശ്നം യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു നോക്കാതെ സകല ഡാമുകളും ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്നു വിട്ടു അത് ഭാഗികമായിട്ട് ഈ ഫ്ലഡ് അന്നുണ്ടായ ഫ്ലഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കേരള ഫ്ലഡിന്റെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്ലഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡ്രോട്ട് വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് റെയിൻ ലാക്ക് ഓർ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് റെയിൻ ഫോർ എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് പീരിയഡ് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ മഴ ലഭ്യത കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ തീരെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു കുറെ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രോട്ട് വരൾച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ സാധാരണ മഴ പെയ്യുന്ന ആ കാലത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ തീരെ മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആവറേജ് റെയിൻഫോളിനേക്കാളും കുറവ് മഴ പെയ്താൽ അതും ഡ്രോട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഡ്രോട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ റീചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാകും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നദികളും പുഴകളും ഒക്കെ വറ്റി വരളും അപ്പൊ അങ്ങനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ കുറയും
പിന്നെ ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഡാംസ് വഴി ചാനൽ ചാനൽ മാനേജ്മെന്റ് വഴി അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഹസാർഡ് എമർജൻസി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഫ്ലഡിന്റെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഡ്രോട്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡ്രോട്ട് കുറെ നാളത്തേക്ക് മഴ സ്ഥലത്ത് മഴ ഇല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രോട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരൾച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് കാരണം ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടായി നമുക്ക് പിന്നെ വരൾച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം എല്ലാ നദികളും എല്ലാം വറ്റി വരണ്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് ഇല്ല ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കോസ് ഡ്രോട്ട് ഡ്രോട്ടിന്റെ എന്താ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഇസ് ബിലോ നോർമൽ ഓർ ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഇവാപ്രേഷൻ ഡ്രോട്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോർമലിൽ താഴെ ആവറേജിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ വാപ്രേഷൻ റേറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാകും ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്രോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഇന്റൻസീവ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റ് തെറ്റായുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ രീതി ഇതിന് കാരണമാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രോട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു ഡ്രോട്ട് കോസസ് ഹങ്കർ ഓക്കെ പട്ടിണി ഉണ്ടാക്കാം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ആവശ്യത്തിന് പോഷകാഹാര കുറവ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാകാം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് വരാം വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി പോവും കുടിക്കാൻ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ കൃഷി നാശം സംഭവിക്കാം അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ലഭ്യത കുറവ് ഉണ്ടാകാം അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മനുഷ്യന്റെ പോപ്പുലേഷന് അതേപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളുടെ പോപ്പുലേഷനെയും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഡ്രോട്ട് വരൾച്ച നീണ്ടു എന്നാൽ ആ പ്രദേശം മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്രിട്ടിക്കലി എഫക്റ്റഡ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ക്രിട്ടിക്കലി എഫക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കുറയും ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ വരൾ ഗ്രോത്തിനെ അത് ബാധിക്കും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ ലഭ്യത കുറയും ധാരാളം ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും അഭയാർത്ഥി കേരളത്തോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും നഗരവൽക്കരണ അർബനൈസേഷൻ കൂടി എപ്പോ ആളുകൾ ആളുകൾ പിന്നെ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ നോക്കും അങ്ങനെ അപ്പോ കാടുകളൊക്കെ കയ്യേറാൻ അവസ്ഥയായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഡ്രോട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നോളജ് ഇന്റീനിയസ് നോളജ് മനുഷ്യന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണ്ട വാട്ടറിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് എന്താ പറയാ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റിനും അതിന്റെ ഒക്കെ അതിന്റെ ഇത് വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനുഷ്യന് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും വാട്ടർ റിസർവയർ എല്ലാ വീടുകളിലും വാട്ടർ റിസർവ മഴ വെള്ള സംഭരണിയും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയൊക്കെ ഒരു ഇതിന് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരും എസെൻഷ്യൽ ആണ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് റിസർവയേഴ്സ് ഡാംസ് പോലെയുള്ള റിസർവയേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ മോഡേൺ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നോളജി വെറുതെ വെള്ളം തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇറിഗേഷൻ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പോലുള്ള മോഡേൺ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺസേർവ് വാട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഡ്രോട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേറെ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ഒക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ലിമിറ്റഡ് സക്സസ് ഇതേവരെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓവർ വാട്ടർ അപ്പോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് തർക്കവും യുദ്ധവും ഒക്കെയാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേബേഴ്സ് തമ്മിൽ അയൽക്കാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാം കോൺഫ്ലിക്ട് ഓവർ വാട്ടർ ഉണ്ടാവാം സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും വാട്ടർ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പ്രധാന കാരണം അൺഈ
ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെ മെയിൻലി ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ എട്ട് ബില്യൺ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇല്ല ഭൂമിയിൽ അപ്പോ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിന്റെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ടേജ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഏകദേശം പെട്രോളിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളൊന്നും ഉണ്ടാ പെട്രോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പെട്രോൾ ഒക്കെ ഷോർട്ടേജ് സിവിയർ ആയിട്ട് പെട്രോൾ പിന്നെ വണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒരു പെട്രോളിയും റിസർവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം പറ്റി വരും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയും അതിപ്പോ നമുക്ക് പെട്രോൾ തീർന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഹൈഡ്രജനോ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മീത്തൈൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോട് കൂടി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും പക്ഷെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതില് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നേരത്തെ ഒരു കാലത്ത് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വെള്ളം കുപ്പിയിൽ വെള്ളം വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചിരിയായിരുന്നു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ആരോ കുടിക്കാനാണ് എന്നുള്ള ഇത് ഇതായിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻസൊക്കെ കുപ്പി വെള്ളം ഇതെന്തിനാണ് ആർക്കും ഇവിടെ വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര പേരെ ഇവരെ കുപ്പി വെള്ളം എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കുപ്പി വെള്ളം ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് എല്ലാ കടകളിലും വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇനി കുപ്പിയിൽ എയർ വന്നു തുടങ്ങി ഓക്സിജൻ പ്യുർ ഓക്സിജൻ കാരണം ശ്വസിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ നല്ല എയർ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതും പോലും ഇപ്പൊ കുപ്പിയിൽ ഹൈ റേറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന ഡൽഹിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും അത് കേരളത്തിൽ വരും അപ്പൊ ഇനി വെക്കും വാട്ടർ കോൺഫ്ലിക്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാന ഇതൊക്കെ വാട്ടർ വന്നിന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട് പല ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ പെരിയാർ വെള്ള ജലത്തിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാടും കേരളം തമ്മിൽ തർക്കം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ മഹാനദി ഛത്തീസ്ഗഡും ഒഡീഷയും ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് കാവേരി ജലത്തിന് വേണ്ടി കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമാണ് പിന്നെ നർമ്മദ നദിക്ക് വേണ്ടി ജലത്തിന് വേണ്ടി മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തർക്കങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് സംസ്ഥാനം തമ്മിൽ ഉള്ള തർക്കമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇൻഡസ് നദിക്ക് വേണ്ടി സിന്ധു നദിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ജലത്തിന് വേണ്ടി കാരണം അത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഈ സംസ്ഥാനം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ബോർഡറിനപ്പുറത്തേക്ക് നദികൾ ഒഴുകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് രാജ്യ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നദിയെങ്കിൽ അതിന് ഉപഭോഗസ്ഥാനവും അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് പക്ഷെ ഇത് ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സിന്ധു നദി അത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഈ ഓൾറെഡി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിന്ധു നദി വേറെ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഇതായിട്ട് പറയും നൈൽ നദി ഈ നൈൽ ഈ അത് സാധാരണ എട്ട് രാജ്യ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഒഴുകുന്നതാണ് ഈജിപ്ത് സുഡാൻ എത്തോപ്പിയ കെനിയ റുവാണ്ട ബുറിൻഡി ഉഗാണ്ട ആൻഡ് ടാൻസാനിയ ഈ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നത് നാച്ചുറലി ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നൈൽ നദിക്ക് വേണ്ടി തർക്കമുണ്ട് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശ് തമ്മില് ഈ ഗാൻജസിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മപുത്ര അതേപോലെ ഗംഗ നദിക്ക് വേണ്ടി ഇതുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര ഈ കാരണം അത് ചൈനയെ കൂടിയും ഇന്ത്യ രാജ ഇന്ത്യയിൽ കൂടിയും
artificial structures ni ana dams ana pelikinna jawaharlal nehru pande kalathe dams ne parnjada it is called the temples of modern india the modern india the temples mambara mangal ani dam nanna adeham parnjada banish kadaralam idine ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഡാമിന് ഡാമിന് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പല ടൈപ്പ് കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ പമ്പ് ഇറിഗേഷൻ ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ വേറെ പല പർപ്പസിനും ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ വേൾഡിൽ ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡാംസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വലിയ വലിയ ഡാമുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഡാമിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഏകദേശം മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറന്റ് ജനറേഷന് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കറന്റ് ജനറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ഡാംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം അതിശയം ഒന്നുമില്ല ചൈനയും ഇന്ത്യയും ആണ് ബിൽഡ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലാർജ് ഡാംസ് ഡാംസിലെ ഏകദേശം അമ്പത്തേഴ് ശതമാനവും ഡാമുകളും ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാം ഡാമിന്റെ ആവശ്യകത ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ പവർ കറണ്ട് ജനറേഷൻ ഡാമിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇയർ റൗണ്ട് സപ്ലൈ വാട്ടർ സപ്ലൈ ടു ഇൻഷുർ ഹൈ ഇയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാരണം വരൾച്ച ഉണ്ടാവും സാധ്യത ഇപ്പൊ ഡാം ഉണ്ടായി ഡാമിന്റെ ഏരിയയില് വരൾച്ച ഉണ്ടാവും കാരണം വാട്ടറുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെയാണല്ലോ ഡാം അപ്പൊ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇയർ റൗണ്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ഈക്വൽ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ വെള്ളം ലഭ്യത ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ആക്സസ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ അത് സോയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് ഡാംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അശ്വ ഇറിഗേഷൻ ജൂറിംഗ് ഡ്രൈ പീരീഡ്സ് വരൾച്ച ഉള്ള സമയത്ത് ഇറിഗേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാമിലുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ റിവർ വാലി പ്രോജക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ നാവിഗേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ ജോലി കൊടുക്കും കാരണം ഈ ഈ ഡാമുകൾ കാണാൻ ടൂറിസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് പിന്നെ ഡാമിന്റെ ഓപ്പറേഷന് ആൾക്കാർ ആവശ്യം എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ നാവിഗേഷൻ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും അതേപോലുള്ള ഫിഷിംഗ് അതേപോലുള്ള ചില ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ഫിഷ് ഹാച്ചറീസ് നഴ്സറീസ് ഒക്കെ ഡാമിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റിവർ വാലി പ്രോജക്ട്സ് ഹാവ് ട്രമൻഡസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എക്കണോമിക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ് ടു റൈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ പല ഇതും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡാമിന് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ ചില ഇഷ്യൂസും ഡാംസിന് ഉണ്ട് കാരണം ധാരാളം ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ സ്ഥലം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഇക്കൻ സമ്മർ ലാർജ് ഏരിയാസ് അപ്പൊ ലാർജ് ഏരിയാസ് ധാരാളം ഏരിയ വെള്ളത്തിനടിയിലാവും മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ അവസ്ഥ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ മാറ്റി താമസിക്കുക പുനരധിവാസം അവസ്ഥ ആയിട്ട് മാറും അതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാരണം കാടുകളുടെ അങ്ങനെ അവിടെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡാമ് പണിയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും വെള്ളത്തിന്റെ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റിവർ വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചേർത്ത് കാരണം ഡാം വെള്ളം സാധാരണ കുറച്ച് സോൾട്ടി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ സലൈനേഷൻ സിൽറ്റേഷൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം നോൺ ഫോർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പുഴകളുടെ ഗതി മാറി ഒഴുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഷറീസ് അതേപോലുള്ള ഇത് പ്രശ്നം വരും ഫിഷിംഗ് ഫിഷ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇതിന് ഇത് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ വെള്ള ഡാം കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴുകില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തില് പിന്നെ കൊതുകുകൾ ഈ ചാളകം മുട്ടയിട്ട് അത് വെക്ടർ ബോണ്ടി വാട്ടർ ബോണ്ടി സീസണൊക്കെ കാരണം ആവാറുണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കാടുകൾ നശി വനനശീകരണം ഉണ്ടാവും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സലൈനിറ്റി മണ്ണിന്റെ സലൈനിറ്റി ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്ക
ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഡാം ഏരിയയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ വാട്ടർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡാം ഏരിയയിൽ റീഡിങ് വാട്ടർ ബോഡി ഡിസൈസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എർത്ത് പൈക്സ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിന്റെ സലൈനിറ്റി കൂടാൻ വാട്ടറിന്റെയും സോയിലിന്റെ സലൈനിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് അത് ബാധിക്കും ഈ നദി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഉപ്പിന്റെ അംശം ഉപ്പിൻ ലയിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇനി പിന്നെ പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡാം പൊട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാനുള്ളൂ ആ ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാം ഫെയിലിയർ ഡാം ഫെയിലിയർ ലീഡിംഗ് ടു കൊലാപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത മുഴുവൻ വെള്ളവും ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴുകി വരും അത് സീരിയസ് ഡാമേജ് അത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഡാം ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് അതായത് അതിൽ ഫ്ലഡ് ഡ്രോട്ട് ഡാം ഡാംസ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഓവർ എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓവർ വാട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വിൽ വൈൻഡ് അപ് ടു ഡേസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആർ